वेलकम बैक टू नाइटिंग नर्सिंग अकेडमी आज मैं आपके लिए फिर यहाँ पे न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब एम्स के द्वारा पटना में वैकेंसी आ चुकी है जिसकी पूरी ऑफिशियल यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसके बारे में आप पूरा देख सकते हैं इसको मैं आपको पूरी अपडेट बताऊँगी तो बने रही वीडियो के एंड तक क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इससे पहले अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे दिए जाए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको सब्सक्राइब करना है साथ में जो बेल आइकन उसको ऑल पर क्लिक करना है ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँच सके तो यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर फॉर हॉस्पिटल सर्विस ऑन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे यहाँ पे होने वाली है जैसे कि आप सभी को पता है कि पटना एम्स ने अभी 200 पोस्ट निकाली है ठीक है तो देख सकते हैं नंबर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें लेवल सेवन की पेमेंट मिलेगी मतलब लगभग आपको सत्तर से अस्सी हज़ार स्टार्टिंग पेमेंट यहाँ पे रहेगी बी वाले बी नर्सिंग फॉर इंडियन नर्सिंग कौन से मतलब ऑल इंडियन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बी एस सी पोस्ट बेसिक बी एस नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर रजिस्टर एज ए नर्स एंड विड एक्टिव विद द स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बात करें जी की तो जी अगर जिन्होंने किया है साथ में उनका जो है टू ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिफ्टी पेडेड हॉस्पिटल से इसके बाद बात करें लिमिटेशन की तो थर्टी ईयर से यहाँ पे एज लिमिटेशन दिया गया है एस टी एस सी के लिए कुछ छूट होगी जैसे कि एस और एस के लिए यहाँ पे थर्टी फाइव ईयर्स और ओ के लिए थर्टी थ्री ईयर्स ठीक है बाकी जनरल के लिए तो थर्टी ही रहेगा वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी में दो सौ यहाँ पे टोटल पोस्ट रहेंगी जिसमें फीमेल्स के लिए एक सौ साठ मेल्स के लिए फोर्टीन जनरल के लिए एटी वन है ई के लिए ट्वेंटी है ओ के लिए फिफ्टी फोर है एस के लिए तीस है एस के लिए पंद्रह है इसके बाद जो बात करें डिटेल यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके लिए रिटर्न और स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा इसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा इसके बाद जनरल कंडीशन दिए गए हैं यहाँ पे ऑनलाइन आप, आपको फॉर्म को फिलअप करना है ठीक है तो ये पूरा मतलब इसका तीस तारीख तक इसकी लास्ट डेट है तीस नवंबर तक तो बिल्कुल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं तो ऑनलाइन अप्लीकेशन विल भी क्लोज इन थर्टी डे फ्राम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ठीक है मतलब तीस तीस दिन का भी आपके पास टाइम में बात करें फीस की तो जनरल ओबीसी के लिए पंद्रह सौ लगेगा एस टी एस सी के लिए बारह सौ लगेगा और पर्सन विद डिसेबिलिटी उसके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर आप फीस पे कर दिए हैं वो रिफंड दोबारा नहीं होगा एज रिलेक्सेशन की बात करें तो एज रिलेक्सेशन जो रहेगा आपका वो डेथ ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग मेट्रिकुलरिटी मतलब आपका टेंथ और ट्वेल्थ की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा जो कि एम्स पटना के द्वारा वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा नो एज रिलेक्सेशन जो है एस टी एस सी ओ बी सी कैन अप्लाई फॉर द अनरिजर्व वैकेंसी मतलब जो अनरिजर्व वैकेंसी उसके लिए कोई एज रिलेक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एस टी एस सी के लिए फाइव ईयर्स अलग से एक्स्ट्रा मिलेगा ओ बी सी के लिए थ्री ईयर्स पी डब्ल्यू डी के लिए टेन ईयर्स यानी पी डब्ल्यू डी ओ बी सी के लिए थर्टीन ईयर्स पी डब्ल्यू बी डी एस टी एस सी के लिए फिफ्टीन ईयर्स यहाँ पे रहेगी इसके बाद जो है यहाँ पे नोट दिए गए अगर आपको इसका पी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा ये रही पूरी अपडेट और ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट के यहाँ पे पूछे जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे हम पूरी देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन तो गाइडलाइंस फॉर द सब्जेक्ट टू चेंज टू टर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन विल भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि स्किल टेस्ट विल भी होल्ड आफ्टर द कंप्यूटर बेस्ड मतलब यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा स्किल टेस्ट विल भी क्वालिफाइंग आपका नंबर जो रहेगा वो नॉट मार्क ऑप्टेन क्वालिफाइंग एग्जाम विल नॉट बी कंसिडर फॉर डिसाइडिंग मेरी ऑफ कैंडिडेट कैंडिडेट विल हैव मोर देन फिफ्टी मतलब यहाँ पे अगर स्किल टेस्ट में अगर आप अच्छा करते हैं फिफ्टी देन फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा आता है तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा जो इसका जो स्किल टेस्ट का भी रेशियो जो रहेगा वो वन रेशियो थ्री यहाँ पे रहेगी फिर एक कैंडिडेट विल भी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट एज मेरिट बेस पे वहाँ पे आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा अब बात करें यहाँ पर टोटल क्वेश्चन की तो देख सकते हैं नॉटवी से ट्वेंटी क्वेश्चन माइक्रो से दस सोशियोलॉजी से दस नर्सिंग फाउंडेशन से फोर्टी क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ से दस और न्यूट्रिशन से दस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से दस सेक्रेटरिक से दस एंड मिड वाइफरी से फोर्टीन एंड पेडियाटिक से दस टोटल आपके ट्वेंट टू हंड्रेड क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सिलेबस दे दिया गया है जिसमें कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपका बोन्स टाइप स्ट्रक्चर फंक्शन जॉइंट के बारे
उससे सब रिप्रोडक्शन मैंसुरेशन साइकिल मेनोपॉज के बारे में दिया गया है बात करें माइक्रोबायोलॉजी की तो पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और पोर्टल ऑफ द एंट्री एग्जिस्ट ऑफ द माइक्रोब्स ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कलेक्शन ऑफ स्पेसीमेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यूनिटी स्टेलाइजेशन के बारे में चाहे वो ड्राई हो मोइस्ट हो केमिकल हो या फिर रेडिएशन हो डिस के बारे में दिया गया फिजिकली नेचुरली गैसेज केमिकल्स एंड द प्रिपरेशन फॉर ऑफ लोसन बायो सेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ये सब सब्जेक्ट से आएंगे सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी में यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम जैसे अनमेरिड मदर डाउरी सिस्टम प्रोस्टिट्यूशन ड्रग एडिक्शन एल्कोहलिज्म डेलीगुएंसी हैंडीकैप चाइल्ड एब्यूस एंड वुमेन एब्यूज न्यूट्रिशन नर्सिंग फाउंडेशन से देख सकते हैं बेसिक केयर नीड एंड केयर फॉर स्पेस स्पेशल कंडीशन टेक केयर ऑफ द पेशेंट विद द फीवर या फिर अनकॉन्सियस पेशेंट है या पेशेंट विद द फ्लूड एम्बेलेंस या पेशेंट विद द डिसनिया केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट केयर ऑफ फिजिकली हैंडीकेप पेशेंट डाइंग पेशेंट के लिए साइन सिम्टम्स ऑफ द अप्रोचिंग द डेथ नीड ऑफ द डाइंग पेशेंट एंड द हिज रिलेटिव केयर ऑफ द डाइंग लास्ट ऑफ इज पैकिंग ऑफ द डेड बॉडी इज ए नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिसीज फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एक्शन ऑफ ड्रग नर्सिंग इंटरवेंशन इसके बाद फर्स्ट एड से बात करें तो यहाँ फर्स्ट बर्न फ्रैक्चर एक्सीडेंट पॉइजनिंग ड्रॉइंग हैमरे इंसेक्ट बाइट फॉरन बॉडीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजुरी इंजोर्ड ठीक है उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ से बात करें तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ हेल्थ डिटर्मिनेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ लेवल ऑफ हेल्थ केयर इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इन इंडिया एंड प्रस्पेक्ट प्रेजेंट कॉन्सेप्ट फैमिली हेल्थ सर्विस मैटर्निटी एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस के बारे में और वाटर बॉन्ड डिसीज वाटर प्योरीफिकेशन रोल ऑफ नर्सिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम न्यूट्रिशन में बात करें तो मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नॉन ऑफ फूड रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंसिंग द एज सेक्शन एक्टिविटी कमर्शियली प्रिपेयर फूड एंड एडल्ट्रेशन न्यूट्रिशन नीड फॉर स्पेसिफिक ग्रुप जैसे चिल्ड्रेन एडल्ट ये सबके लिए पूरे न्यूट्रिशन नीड की कितनी जरूरत है मैथड ऑफ इंप्रूविंग द इल बैलेंस डाइट ठीक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिसीज न्यूट्रिशन यहाँ पे फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्पेरेंस एंड थेरापेटिक मैनेजमेंट थेरापेटिक अप्रोच टू पेन एनएससीसिया क्लासिफिकेशन आपका एन ऑर्थिक एंड रोल ऑफ नर्स इन एनएससीसिया पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में ऑब्जर्वेशन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट दैन मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद द इम्पेयर रेस्पिरेटरी फंक्शन रेस्पिरेटरी इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट ऑफ एंड्रोट्रिक एंड्रोक्रेनियल डिसऑर्डर रीनल सिस्टम एंड डायलिसिस मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हेल्थ प्रॉब्लम इन एडल्टी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कैंसर डिटेक्शन प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑन लाइक मेटाबोलाइट्स एंड इन्फेक्सटेशन इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेस्ट यहाँ यहाँ पर इन्फेस्टेशन डिसीज बर्न एंड इट्स मैनेजमेंट डिसीज एंड डिसऑर्डर ऑफ द आई नोज एंड थ्रोट मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कार्डियोस्कुलर डिसीज मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन आई सी एंड सी सी यू इसके अलावा बहुत सारे यहाँ देख सकते हैं सेक्रेटरी में भी पूरा दिया गया है इसको आप इसका पी चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं ठीक है मिड वाइफ फ्री में दिया गया है फिजियोलॉजी चेंजेस इन द प्रेगनेंसी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी हिस्ट्री साइंस सिम्टम इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस ऑफ हारमोन्स फिर है प्रीनेटल केयर जैसे कि अपना ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी रूटीन एग्जामिनेशन फिर मैनेजमेंट ऑफ वन इन लेबर कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर हाई रिस्क प्रेगनेंसी इसको मैनेजमेंट हाई रिस्क लेबर इस मैनेजमेंट फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी पेडियाट्रिक नर्सिंग से भी देख सकते हैं पूरी बहुत सारी क्वेश्चन है बात करें इसकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तो नौ जनवरी 2022 को संडे को इसकी एग्ज़ाम की डेट होगी ठीक है मतलब अभी आपके पास टाइम है इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट होने में और मेजर सिटी इन इंडिया जो रहेगी सिटी इन इंडिया एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ठीक है इसके बाद बात करें ओके वेरिफिकेशन इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको इसके लिए आपको चाहिए आपका ऑनलाइन फॉर्म एडमिट कार्ड चाहिए और रिटर्न एग्जामिनेशन आपका टेंथ का सर्टिफिकेट ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट मार्कशीट और डिप्लोमा डिग्री इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन काउंसिल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल चाहिए अगर एस टी ओ सी ओ बी सी से तो आपका सर्टिफिकेट चाहिए डिसेबल है तो डिसेबिलिटी ही चाहिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए आपको पेन कार्ड पासपोर्ट साइज ड्राइवरी ड्रा, लाइसेंस वोटर आई कार्ड जो भी हो सके आधार प्रूफ चाहिए और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मोड ऑफ सेलेक्शन जो होगा यहाँ पर दिया गया है और ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहेगी तैयारी के लिए भी फुल टाइम है बिल्कुल आप इसको अप्लाई करें ठीक है तो ये थी पूरी अपडेट अगर अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस वीडियो इससे रिलेटेड अगर कुछ भी
वॉचिंग ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए बाय